ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் இது எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஷூட்டிங் பார்க்கல நான் பதினஞ்சு வயசில் சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது டேரக்ஷனுங்கிறதோ இல்லை வந்து நடிக்கிறதோ அது எனக்கு வந்து கேமராவுக்கு முன்னாலங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு அதெல்லாம் புதுசாக வரவங்களுக்கு வேணால் அந்த ஃபியர் இருக்கும் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து அதில் தான் இருக்கும் ஸோ அது நமக்கு இல்லை டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் பல்லக்கை தூக்குற மாதிரி நடிக்கிறது வந்து பல்லக்கில் உட்காந்துட்டு போகிற மாதிரி ஸோ அது ரொம்ப ஈஸி ஓம் பொங்கல்னு ஒன்று கூப்பிடுவாங்க அதை சாப்பிடவும் மயக்கம் வந்துடும் அந்த டைமில் டைலாக்கை கொடுத்து பேச சொல்லுவாங்க அப்போ தூக்கம் தான் வரும் அது ஒன்று தான் கஷ்டம் வேறு வந்து உருவாகிற நதி அந்த இடத்துலையே இந்த கடலில் தான் போய் சேருவேன்லாம் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது அது பார பல விஷயங்களை தாண்டி போனால் அது எந்த ரூட்டில் போனால் அது கரெக்டாக இருக்குங்கிறத வியாபாரத்தில் அதை வந்து ஒரு ஏன்னா மக்கள் எதை வந்து ரசிப்பாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சொல்லவே முடியாது இப்போ அயோத்தி படம் ஆக்சுவலாக சும்மா இதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த படத்தை வந்து பெரிய விளம்பரங்கள் இல்லாமல் வெளியிடப்பட்டோம் ஆனால் மக்கள் கொண்டாடினாங்க இல்லையா ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டுங்கிறதுனால மக்கள் கொண்டாடினாங்க அப்போ அது தேட்டர்கள் கண்டென்ட் தானே அதை போய் ஒருவேளை ஓடிடியில் கொடுத்துருந்தா அது அது இதைத்தானே வந்து நம்ம எல்லா விஷயங்களுக்கும் கலைஞானி கமலஹாசன் தான் வந்து முன்னோடி முத முத வந்து ஆவிட கொண்டு வந்தது அவர் தான் முத முத டிஜிட்டலில் கொண்டு வந்தது அவர் தான் முத முத டால்ஃபியை வந்து குருதி பண்ணலில் வந்து கொண்டு வந்தது அவர் தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற சவுண்ட் சிஸ்டத்தை அத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாலே அவர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு இல்லையா அப்படி வந்து அவர் அறிமுகப்படுத்தினது தான் விஸ்வரூபத்தில் ஓடிடியும் இனிமேல் ஃபியூச்சர் அதுவாக தான் இருக்கும்னு அன்றைக்கி சொன்னார் அன்றைக்கி அவ்வளோ தூரம் அது பிரச்சனையாச்சு இன்றைக்கி அதை நோக்கி தானே போய் சேர்ந்துருக்கு வானவில் டிவி நேர்களுக்கு விஜய் நிலோட ஒரு பெரிய ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் யார மீட் பண்ண வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா தண்டாயுத பாணி படம் மூலியமாக நமக்கு ஒரு இயக்குனரா அறிமுகமாகி பின்னால நாயகன் பில்லா பாண்டின்னு பல படங்களும் நமக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு குட்டி புலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சூப்பரான படத்துலேயும் ஒரு நடிகனாக தன்னை நிரூபித்து நிறைய படங்கள் பண்ணி இப்போ குலசாமி மூலமாக ஒரு டிரெக்டராக மறுபடியும் நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க வெல்கம் சரவணன் சக்தி சார் வெல்கம் சார் வெல்கம் தேங்க்யூ ஓகே ஸோ எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் ஆ ஸோ நீங்கள் வந்து நாலு படங்கள் டைரக்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் நிறைய படங்களும் நடிச்சாச்சு உங்களை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டேரக்டராக முன்னிறுத்திப்பீங்களா இல்லைனா வந்து ஒரு ஆக்டராக முன்னிறுத்திப்பீங்களா உங்களுடைய பர்சனல் ஃபேவரட்னு எது சொல்வீங்க நடிகனாக கேமரா கொண்டாலும் நிற்பேன் இயக்குனரா கேமராக்கு பின்னால் நிற்பேன் ரெண்டுமே பண்ணுவீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் சார் உங்களுடைய ஃபேவரட் இல்லை நீங்க உங்களை முன்னேற்ற மாதிரி இயக்குனராக தான் சொல்லுவீங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து டிரெக்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க இல்லையா அது வந்து டிரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கா இல்லைனா உண்மையிலே நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா எது ரொம்ப சிரமப்பட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இல்லை டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் பல்லக்கை தூக்குற மாதிரி நடிக்கிறது வந்து பல்லக்கில் உட்காந்துட்டு போகிற மாதிரி ஸோ அது ரொம்ப ஈஸி இது உண்மையிலேயே ஒரு டஃப்பான விஷயந்தான் எனக்கு இயக்கத்திலேயே வந்து நான் நினச்ச மாதிரியான கதைகளையும் நினச்ச மாதிரியான படங்களையும் இயக்குற மாதிரியான சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பங்களும் எனக்கு இது வரைக்கும் அமைஞ்சதில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு டைம் அமைஞ்ச படம் எனக்கு வந்து குலசாமி தான் ஸோ இது என்னோட முதல் படம்னு கூட சொல்லலாம் இது முன்னாடி நீங்கள் மூணு படம் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுடைய நாலாவது அதுதான் இது ஒரு படங்கிறது வந்து நீங்கள் நினச்ச உடனே வந்து அதுக்கு ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் அதுக்கு ஒரு அசம்பிளிங் இருக்குது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு ப்ரொடியூசரு அண்டு டெக்னீஷியன்ஸு அந்த மாதிரி அசம்பிளெலாம் கரெக்டாக அமைஞ்ச படங்கள் கிடையாது இந்த படம் எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே அமைஞ்சது ஸோ இது என்னோடய முதல் படம்னே சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் நடிகனாக இருக்கும்போது அதில் வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு கஷ்டமான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது என்னன்னு நினைக்கிறீங்க சார் காலையில் ப்ரொடக்ஷனில் போகும் பொங்கல்னு ஒன்று கூப்பிடுவாங்க அதை சாப்பிடவும் மயக்கம் வந்துடும் அந்த டைமில் டைலாக் கொடுத்து பேச சொல்லுவாங்க அப்போ தூக்கம் தான் வரும் அது ஒன்று தான் கஷ்டம் வேறு நடிகனுக்கு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஓகே அதே சமயம் நீங்கள் வந்து ஒரு டேரக்டராக நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா லைக் ஒரு ஒரு படம் டிரெக்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் முதல் நாள் நைட்டே நமக்கு தூக்கம் வந்திருக்காது ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி தான் ஏன்னா அடுத்த நாள் என்ன எடுக்க போகிறோம் ஆர்டிஸ்ட் என்ன அவங்களோட இது என்ன அன்னைக்கு அந்த ஷெடியூலர் சீனில் முடிச்சிருவோமா அப்படின்னு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ப்ரொடியூசருக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் அது இந்த நினச்ச விஷயங்கள்லாம் அங்கே கரெக்டாக கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஸோ ஒரு இயக்கங்கிறது வந்து அது ஒரு அணையாத தீ மாதிரி மண்டையில் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒர்க் தான் ஓகே நம்ம வந்து டிரெக்ட் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து
அது ஒரு கஷ்டமான விஷயமா எனக்கு இல்லை ஓகே சார் இப்போ வந்துட்டு உங்களுடைய படங்கள் எல்லாமே வந்து இப்போ குலசாமி வரைக்குமே வந்து ஒரு ஒரு வில்லேஜ் பேஸ்டாவோ இல்லைனா வந்து உங்களுடைய ஒரு மனசுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஊர் சார்ந்த ஒரு கதை வந்து எதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறீங்க இல்லையா அது எதுனால நான் வளர்ந்தது வில்லேஜ் ஓகே ஸோ வில்லேஜோட நேட்டிவிட்டி என்னங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் நான் நடித்த படங்களும் ஏன் வில்லேஜாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் நடித்த படங்களும் வந்து எல்லாமே வில்லேஜ் இயக்குனர்கள் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு முத்தைய சாராக இருக்கட்டும் இல்லை சீன்ராம் சாமிய அண்ணனாக இருக்கட்டும் அப்படி எல்லாருமே வந்து மண் சார்ந்த இயக்குனர்கள் விருமாண்டி எல்லாமே அது மாதிரி அமையிறதுனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை கிடைக்குது ஓகே சார் இப்போ எப்படின்னா ஒரு டேரக்டர் ஆகணும்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு ஏடியா செய்கிறது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு டாஸ்காக இருக்கு இல்லையா பட் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் டைமில் வந்துட்டு ஒரு ஏடியா போகணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப எங்கள் டைமில் ஏடியா செய்கிறது தான் பெரிய கஷ்டம் அதுதான் ஏடியா சேர்ந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒர்க் பத்து படம் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க லஞ்சு படம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இயக்கிறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது நீங்கள் வேலை பார்க்குறப்பவே உங்கள் ப்ரொடியூசரோட நோட்டரில் இருப்பீங்க கண்டிப்பாக வந்து நல்லா பையன் நல்லா வேலை பார்க்குறேன் என்ன கூட்டு ஒரு படம் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ அப்படியே உள்ட்டாக ஆகிடுச்சு ஈ நீங்கள் வந்து இப்போ அஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணி தான் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை உங்களை ப்ரூவ் பண்ணிக்கிற நீங்கள் ஒரு நாள் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தால் போதும் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ப்ரெஸ்ஸாக நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கனாவே அது உங்களுக்கு ஒரு பக்கா ஐடென்டி கார்டு ஆகிடுது ஸோ அந்த ஐடி கார்டை வச்சு நீங்கள் வந்து ஸோ டெக்னிக்கலாக அதில் ஸ்டாண்டர்டாக உங்களோட டீம் க்ரூ ஒர்க் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை பார்த்தாவே வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து உங்களுக்கு படம் கொடுக்குற மாதிரியான சூழ்நிலை வந்து இப்போ வந்துருது இல்லையா நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர்லாம் நீங்கள் பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் டேரக்டர்கள் இருக்காங்கள்ல அது மாதிரி சார் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு கேள்வி எப்படின்னா ஒரு நைன்டீஸ் டேரக்டராக இருக்கிறவங்க டூ தௌசண்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இப்போது ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் டென் டுவெண்ட்டி இப்படி வர டேரக்டர்ஸ்க்கும் ரெண்டு டெக்கேட்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நீங்கள் ஒரு டேரக்டராக பார்க்குறீங்க சார் இது உண்மையிலேயே ஒரு கஷ்டமான கேள்வி கண்டிப்பாக ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப்புங்கிறது இருக்க தான் செய்யும் நாங்கள் அந்த காலத்தில் அப்படின்னு வாங்க இல்லை நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் அப்போது அது மாதிரியான இது வந்து நம்ம எங்கள் டீம் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க இல்லையா பட் இப்போ இருக்கிற யூத் அப்படின்னு சொல்ல போனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கதை அப்படிங்கிறத எங்கள் காலகட்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு சாங்கு ஒரு நாலு சாங் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி சாங்ஸ் அப்படின்னா ஒரு குத்து சாங்கும் ஒரு லவ் சாங்ஸும் மட்டும்தான் வந்து வைரல் இல்லைன்னா வந்து சரக்க போட்டு ஆடுற மாதிரியான ஒரு சாங் இந்த மூணு சுச்சுவேஷனை தாண்டி நீங்கள் வந்து வேறு சுச்சுவேஷன்ஸில் இப்போ வர்ற படங்கள்லாம் அநேகமாக நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க மேக்ஸிமம் மோஸ்ட் ஆஃப் த படத்தில் பாட்டுகளே ஆ பாட்டுகளே வரல இல்லையா அந்த காலகட்டத்தில் அப்படி கிடையாது ஒரு தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் இருக்கும் அப்பாவுக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்கும் அம்மாவுக்கு ஒரு சென்டி இப்படி எல்லா சென்டிமெண்ட் சாங்ஸ் இருக்கும் அது நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் கதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற மக்கள் வந்து கதையை ரொம்ப வந்து நீங்கள் உட்காந்து அதெல்லாம் சீரியல்லே நிறைய நாங்கள் பார்த்துட்டோம் வீட்டுக்கு பேர் பண்ணுறானுங்க ஸோ படத்தில் ஒரு லைட் வெயினில் அதை எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது உங்கள் மனசில் தங்குற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும் இப்போ இருக்க காலகட்டங்களில் வந்து அந்த இப்போ இருக்கிற டைரக்டர்கள் அதை சிறப்பாகவே பண்ணுறாங்க புது புது கான்செப்டு அந்த ரெகுலர் கான்செப்ட் இல்லாமல் வேறு அயோத்தி மாதிரியான படங்கள் இப்போ யாத்தி செயல்லாம் வந்து வந்திருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான இப்போ படங்கள்லாம் வந்து வேறு வேறு கான்செப்ட்ஸில் எடுக்கிறதுனால அது வந்து உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ இந்த காலத்துக்கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டேரக்டர்ஸோட அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து டேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு போட்டி போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா இல்லை அது ஜென்ரேஷன் கேப்னால் இல்லை கண்டிப்பாக கஷ்டமாக அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது எந்த க கஷ்டமாக இருந்தால் இன்றைக்கி வந்து என்ன எவ்வளோ பெரிய டேரக்டருங்க இருக்கிற எல்லா பெரிய டேரக்டருங்களும் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும் போது பெரிய டேரக்டருங்க இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யார் இப்போ அஞ்சு வரலும் ஒரு கையிலேயே ஒன்றா இல்லை அப்படிங்கும் போது கேரக்டருங்களும் ஒன்றா இருக்க மாட்டாங்க ஒவ்வொரு டேரக்டருக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் எவ்வளோதான் இது பண்ணால் கூட நீங்கள் இன்றைக்கும் பா பாரதிராஜா பார்க்குன்னு ஒரு ம ஒரு அந்த ஒரு ரெப்புடேஷனை வந்து நம்ம யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா பாக்கியராஜயா அவங்களுக்கு அது மாதிரி தான் அது வந்து இப்போ அவங்களோட டேலண்ட்டை பொறுத்து தான் அது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து உலகமே ஓடிடி நோக்கி வந்துட்டு அந்த தளத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ சாருடைய படங்கள் வந
அந்த படத்தை வந்து பெரிய விளம்பரங்கள் இல்லாமல் வெளியிடப்பட்டோம் ஆனால் மக்கள் கொண்டாடினாங்க இல்லையா ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டுங்கிறதுனால மக்கள் கொண்டாடினாங்க அப்போ அது தேட்டரிக்கல் கண்டென்ட் தானே அதை போய் ஒருவேளை ஓடிடியில் கொடுத்துருந்தா அது நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப வித்தியாசமாக இருக்குன்னு ஒரு பயம் வந்தால் ஓடிடியில் கொடுத்துருப்பாங்க தைரியமாக கொண்டு வந்து தேட்டரிக்கல் கொண்டு வந்ததுனால அது தேட்டரிக்கல் கண்டென்ட்டாக சக்ஸஸ் ஆச்சு இல்லையா அதனால் வந்து ஒரு படம் பார்க்கும்போது தெரியும் எங்கள் ப்ரொடியூசர் அப்படி தான் செஞ்சிச்சு சார் வந்து அது படம் பார்த்துட்டு இது தேட்டரிக்கல் கண்டென்ட் தேட்டிக் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நம்ம படத்தை கொண்டு வருவாங்க இப்போ ப்ரொடக்ஷனே வந்துட்டு இப்போ ஒரிஜினல்னு சொல்லிட்டு வெப் சீரீஸே வந்து சில ஓடிடி பேனர்ஸ் மூலமாக ஒரிஜினல் சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன மாதிரி பார்க்குறீங்க இல்லை அது இதைத்தானே வந்து நம்ம எல்லா விஷயங்களுக்கும் கலைஞானி கமலஹாசன் தான் வந்து முன்னோடி முத முத வந்து ஆவிட கொண்டு வந்தது அவர் தான் முத முத டிஜிட்டலில் கொண்டு வந்தது அவர் தான் முத முத டாக்ஃபியை வந்து குருதி பண்ணலில் வந்து கொண்டு வந்தது அவர் தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற சவுண்ட் சிஸ்டத்தையே அத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாலே அவர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு இல்லையா அப்படி வந்து அவர் அறிமுகப்படுத்தினது தான் விஸ்வரூபத்தில் ஓடிடியும் இனிமேல் ஃபியூச்சர் அதுவாக தான் இருக்கும்னு அன்றைக்கி சொன்னார் அன்றைக்கி அவ்வளோ தூரம் அது பிரச்சனையாச்சு இன்றைக்கி அதை நோக்கி தானே போய் சேர்ந்துருக்கு அதுதானே விஷயம் ஸோ இனி வந்து நாளைக்கு மொபைலில் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலும் நம்பலாம் மொபைலில் இருந்து பே பண்ணிட்டு நீங்கள் மொபைல்லையே படம் பார்க்கலான்னா ஒரு <laughs> 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 பட் ஆனால் எந்த இந்த கதை திருட்டு அப்படின்னும் போது வந்துட்டு லைக் குலசாமி எங்கள் குலசாமி அப்படின்னும் போது நீங்கள் ரொம்ப ஆவல் அந்த பிரச்சனை அந்த டைமே நமக்கு முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா அது வந்து இல்லை அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம அப்போவே பேசி முடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ அது வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஆனால் இது ஏன் எனக்கு ஒரு கொஸ்டினாக நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா ஒரு டைட்டிலில் உங்களுடைய லைக் குலசாமி எங்கள் குலசாமி ப்ரொடக்ஷன் இதில் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் ஒரு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் குலசாமின்னு வச்சா அப்புறம் நீங்கள் எங்கள் குலசாமி அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அப்படி ஒரு டைட்டில் வச்சு அதுக்கு நீங்கள் என்ன வேணாலும் நீங்கள் மாற்றி பண்ணிக்க முடியாதுல்ல அவங்க ரெஜி அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் ஸோ இந்த ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது நாயகன் அப்படிங்கிறதும் ஒரு கான்ட்ரடிக்டரி அதுதான் விஷயம் இப்போ என்னென்னா அது அவங்க கம்பெனியோட பெர்மிஷனோட நீங்கள் வைக்கலாம் நீங்கள் எந்த கம்பெனி எடுத்துருக்கோ அந்த கம்பெனியோட பெர்மிஷன் லெட்டர் உங்களுக்கு வந்து நீ இந்த டைட்டில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ முன்னாலேயே இருந்தது ஒரு பத்து இருபது வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் அந்த டைட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அதனால் நீங்கள் அந்த டைட்டிலோட எந்த கம்பெனி எடுத்தாங்களோ அவங்கள்ட்ட நீங்கள் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ஐயா அவ்வளோக்கு ஏன் போகிறீங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டுடியோனில் எடுத்த படம் அந்த தர்மோதரை தர்மோதரை ஏற்கனவே வந்திருக்கு இல்லையா அந்த தர்மோதரை தான் நான் நாங்களும் வச்சுருக்கோம் வச்சுருந்தோம் அது எப்படின்னா நாங்கள் பெர்மிஷன் லெட்டர் வாங்கியிருந்தோம் அதனால் வந்து நாங்கள் அதை நீங்களும் வந்து ஒரு ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு லைக் நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் அவர் எனக்கு கொடுத்தாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அண்ட் லைக் நானும் வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு லொகேஷன் பார்க்க போறோம் லொகேஷன் பார்க்க போற இடத்துல வந்து அந்த கம்பெனிக்கு நம்ம வந்து கமிட் ஆயிருக்கோம் ஒரு கதை சொல்றோம் அவங்க வந்து இப்போ போய் லொக்கேஷன் பார்த்துருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒரு அது டேட்டராக நமக்கு தான் வந்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு வர்றோம் எனக்கு ரெண்டு நாள்லேயே கம்பெனியோட சரியான உடன்பாடு இல்லை அது அவங்களும் அதை வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க ஆமாம் இப்போ வந்து அது ஒரு ஒரு கம்பெனியில் நம்ம நினச்சா நம்மளே நினச்சாலும் டேரக்ட் பண்ணிட முடியாது அதுக்கு ஹீரோட ஒத்துழைப்பு வேணும் ஒரு டெக்னீஷியன்ஸோட ஒத்துழைப்பு வேணும் அவங்க சுற்றி இருக்கவங்களோட ஒத்துழைப்பு வேணும் அவங்களோட என்னோட அசன்ஸே கூட கன்சல்ட் பண்ணாமல் நான் ஒரு இடத்துல போய் கமிட் ஆகிட முடியாது இல்லை வேணாம் அது இது நமக்கு சரியாக வராது நம்ம நினச்ச மாதிரி எடுக்க முடியாது இந்த கதை அதை நோக்கி வந்து போகாது நம்ம நினச்ச மாதிரியான ஒரு இடத்த போய் எட்டுறதுக்கு இந்த இடம் சரி கிடையாது அப்படின்னு ஒன்று தோணுச்சுன்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டோம்ல அதுதான் சி அதனால் நாங்கள் இன்னொரு கம்பெனி வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டேன் தேர்ந்தெடுத்துட்டு நான் வந்து அவர்கிட்ட சொல் அவர்கிட்ட வந்து இன்ஃபார்ம் நம்ம சொல்லாமையும் அப்படி போகல இல்லை பிரச்சனை வந்து எனக்கும் அவருக்கும் எந்த விதத்துலையும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுல்ல அவருக்கும் ஹீரோவுக்கும் உண்டான பிரச்சனையை தான் வந்து வேறு மாதிரி அவர் ப்ரமோட் பண்ணார் அதனால தான் அது கான்ட்ரவர்சியாச்சு இதே விஷயம் தான் வந்து இப்போ விமல் சாருக்கும் கூட அவர் பல வருஷமாக வந்து அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் லைக் சர்வை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவருக்கு தடங்
அந்த கதையை நான் அவர் சொல்லும் போதே வந்து ரெண்டாவது விமல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வெறும் நடிகர் மட்டும் கிடையாது என்னோடய நெருங்கிய நண்பன் எனக்கு பர்சனல் லைஃப்லேயும் நண்பன் எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு ஸோ வந்து அவர் அந்த கதையை சொல்லவுமே வந்து இது கரெக்டாக இருக்குது பங்காலே இது வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக இது வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் ஒரு சம பேர் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த வந்து நான் வழக்கமாக பண்ணுற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் மாற்றணும்னு ஒன்று நினைக்கிறீங்க அந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிங்கன்னா நான் தான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இந்த வந்து நீங்கள் வழக்கமாக பார்க்குற விமலில் இதில் பார்க்கக்கூடாது அந்த விஷயத்தை நம்ம மாற்றணும் அதுக்கு உண்டான ஸ்கிரிப்ட் இது அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நான் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அந்த மேஜிக் கன்ஃபார்மாக ஒரு கூட்டம் இருக்குது அதை பாருங்கள் கண்டிப்பாக சார் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் படம் வந்து வில்லேஜ் சார்ந்து இருக்குது நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கிறாங்க ஸோ வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் டெரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு தளத்தில் எப்படி இருந்தது ஆன் ஸ்பாட் வந்து ஷூட்டிங் அதுதான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் இது எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஷூட்டிங் பார்க்கல நான் பதினஞ்சு வயசில் சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது டேரக்ஷனுங்கிறதோ இல்லை வந்து நடிக்கிறதோ அது எனக்கு வந்து கேமராவுக்கு முன்னாலங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு அதெல்லாம் புதுசாக வரவங்களுக்கு வேணால் அந்த ஃபியர் இருக்கும் நம்ம பிறந்ததுல இருந்து அதில் தான் இருக்கும் ஸோ அது நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒரு இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை பார்க்கும் போதே இங்கே இது கிடைக்கும் இது கிடைக்காது நம்ம பத்து சைக்கிள் கேட்டிருக்கோம் அந்த இடத்துல ஒரு சைக்கிள் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் மைண்ட் செட் ஆயிடுவேன் நான் ஸோ அதில் என்ன பெட்டர் நம்ம விஷுவல் பண்ண முடியுங்கிறத மட்டும் தான் யோசிப்பேன் ஓகே சார் இப்போ வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி டயலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய இடத்துல வந்து அது ரொம்ப ஒரு பேச்சு பொருளாக இருக்கு ஒரு ப்ரொமோஷனுக்காக ஒரு பெரிய பேனரில் நீங்கள் அது பண்ணியிருக்கிறீங்க அது எப்படி நடந்தது சார் இல்லை அந்த மேஜிக் எப்படி நடந்ததுன்னா அவர் கூட நான் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா என்னோட வந்து என்னோட ஒப்பனா சொல்ல அப்பனா அவருக்கு நான் ஒரு பெரிய நன்றி கடன் போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி அவர் இருக்கிற பிஸியான ஒரு டைமிங்கில் மக்கள் செல்வனோட கதை வசனத்தில் வசனத்தில் வந்து ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பெரிய விஷயம் இல்லையா நான் இந்த கதைக்கு வந்து எல்லோரும் அவர்கிட்ட கதை சொல்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் அழைஞ்சிட்ருக்காங்க ஆனால் அவரே ஃபோன் பண்ணி வந்து கதையை சொல்லுமாமா அப்படின்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு நான் வந்து முதலையே கேட்டிருந்தேன் இந்த கதைக்கு நீங்கள் வசனம் எழுதினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் அவருக்கு ஏன் அவரை வந்து நான் கேட்டேன்னா அது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு ஹீரோ ஒரு பெரிய தமிழ் சினிமாவோட பெரிய ஹீரோ அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய வியாபாரம் இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி அவர் வந்து ஒரு மிக பிரமாதமான டைலாக் டெலிவரி பண்ணுவார் எப்போவுமே பேசுகிறப்ப கூட நீங்கள் அவரோட பேட்டிகள் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துருப்பீங்க பேசுகிறப்பவே வந்து டைலாக்ஸ் வந்து அவ்வளோ தெளிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயத்த நான் ஸ்க்ரீனில் இன்ஃபிட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் வந்து அது வந்து அவர் பண்ண வச்சேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் மாதிரி வச்சுருக்கேன் சார் நான் வந்து குறிப்பிட்ட பர்சன்ஸோட நேம் எல்லாம் சொல்லுவேன் அவங்க ஆக்டராக இருக்கலாம் டேரக்டராக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு வார்த்தையில் உங்களுக்கு மைண்டில் டப்புன்னு வரதை நீங்கள் சொல்லணும் சரி ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டில் வந்து இருக்கக்கூடியது உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பனாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி சார் பெரிய மனிதாபிமானி ஏதாவது ஒரு மெமரி கூடவே சேர்ந்து நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் ஹாப்பியாக இருக்கும் எங்களுக்கு மெமரி என்ன இந்த சினிமாவில் வந்து ஜெயிச்சவங்க வந்து நூறு பேர் இருக்கும்போது தோத்தவங்க ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அந்த ஆயிரம் பேரோட எவ்வளவோ பேர் எங்கள் எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற பொதுவான நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து ஒரு மெடிக்கல் செலவாக இருக்கட்டும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தவசிம் அம்மா இப்போ இறந்து போன மாயி சுந்தர் இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் அவருக்கு ஜஸ்ட் லைக் ஒரே ஒரு ஃபோன் அடித்து மெடிக்கலுக்கு இவ்வளோ பணம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த செகண்ட் நான் உங்கள் அக்கௌண்ட்க்கு போயிடும் அப்படி நான் இதை நேரடியாக நிறைய பார்த்துருக்கேன் சசி சாரும் அப்படி தான் அதில் வரைய அடுத்தடுத்து இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் படியாக உங்களுடைய ஒரு நீங்கள் எத்தனை படம் பண்ணாலும் உங்களுடைய முதல் படமில் கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய குலசாமியுடைய மெயின் லீடாக பண்ணக்கூடிய விமல் அதுதான் சொல்லிட்டேன் அவர் என்னோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு அவர் வந்து இது அவர் வார்த்தையில சொல்லுங்க தப்புன்னு விமல் அப்படின்னு மைண்ட்ல என்ன வருது மிகப்பெரிய யதார்த்தமான நடிகர் அவர் தான் வந்து அவர் அவர் பற்றி சொல்கிறதுக்குன்னு வந்து என்ன பெருசாக நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குற மாதிரி இல்லை நம்ம பக்கத்து வீட்டு பையன் மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸாக பழகக்கூடிய ஒரு நண்பன் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் படியாக ஆர் கே சுரேஷ் ஆர் கே சுரேஷ் என் மச்சான் ஃபஸ்ட்டு பில்லா பாண்டி டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பில்லா பாண்டி அவரை கூப்பிட்டு பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு
இல்லையா வாய்ப்பு தானே பெரிய விஷயம் அவங்க பெரிய ஹீரோக்களோட பண்ணதுனால அந்த படங்கள் அவங்களுக்கு பெருசா தெரிஞ்சிருக்கலாம் எனக்கு இது நான் வந்து சினிமாவில் வந்து எல்லாரையுமே நேசிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அது எதிரியா இருந்தாலும் சரி துரோகியா இருந்தாலும் சரி என்னோட நேசிப்புரியவர்கள் தான் நான் கடந்து போயிடுவேன் ஓகே சார் ஸோ அடுத்தபடியாக நீங்கள் குட்டி புலியில் அழகான கேரக்டர் பண்ணி எல்லாராலையும் ரெக்கக்னைஸ் ஆன அந்த ஒரு படத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான லீட் பண்ண சசிகுமார் சார் சசிகுமார் சார் இன்றைக்கி நான் முன்னால் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆள் நீங்கள் இன்றைக்கி நடிக்க நான் வந்து என்னை ஒத்துக்கிட்டதுக்கு வந்து அவர் ஒரு மெயின் ரீசன் அவரோட படங்கள் தான் எனக்கு பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கு சென்டிமெண்ட்டாகவே கண்டிப்பாக முத்தையாவோட படங்கள் அதனால வந்து எனக்கு ஒரு வார்த்தையில் என்ன அவங்கெல்லாம் ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே அந்த அன்பு அடக்கவே முடியாது நீங்கள் ஒரு வார்த்தைன்னு சொல்கிறீங்க அந்த வார்த்தைக்குள்ளே அந்த அன்பு அடக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ அவர்கள்லாம் நன்றி கிடம் போட்டுருக்கணும் நான் சொல்கிற எல்லாரும் அட்வைஸர் நீங்கள் அப்படி சொல்லிட்டீங்க என்னோட அட்வைஸர் சொல்லி முடிச்சிடுறீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா அவர்கிட்ட தான் வந்து கேட்பேன் அவர்கிட்டையும் அமீர் அண்ணகிட்டையும் ஸோ என்னோட அட்வைஸ் இருந்துருவா அடுத்தபடியாக சமுத்திர கனியா சார் கனியை நான் வந்து என்ன இளையவரை அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவேன் அவர் வந்து சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் அவ்வளோதான் அவர் அவர் அந்த வெற்றி அவருக்கு மட்டும் சொன்னோம் இல்லை சுற்றி இருக்கவங்களும் அந்த வெற்றி வந்து போய் சேரணும் அப்படின்னு நினப்பார் ஓகே சார் சார் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெப் சீரீஸா சீரியலா அது என்னவா இருக்கு அது பண்ணி சமுதாயம் இல்லை இல்லைங்க நீ இளையவரை வச்சு நான் ஒரு ஒரு படமே டேரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தேன் அது ஃபியூச்சரில் நடக்கலாம் அதுக்கு உண்டான பேச்சுவார்த்தைகள் போயிட்டுருக்கு ஓகே நைஸ் அடுத்தபடியா பாலசரவணன் ஒருத்தங்களுக்கு சில பேரை வந்து விஷுவலா இருக்கிற அவங்கள வந்து எடுக்கிற படங்கள் பிடிச்சி போய் அவங்கள வந்து பிடிக்கும் எனக்கு அவரோட பர்சனல் கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு அதான் நான் அந்த அந்த வெளியீட்டு விழாலையே நான் அதை சொல்லியிருப்பேன் தள்ளி நின்று பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு பலாப்பழத்தோட மேல இருக்கிற முள்ளு மாதிரி இருப்பாரு பழகினவங்களுக்கு தான் வந்து அவரோட சொலங்கிறது தெரியும் அப்படின்னு அது மாதிரி அவர் வந்து காமெடி பண்ணாருன்னா நீங்க சிரிச்சுட்டே இருக்கலாம் அதெல்லாம் வெளியே வந்து யாருக்கும் தெரியாது அவர் காமெடி படம் எடுத்தாருன்னா இண்டஸ்ட்ரியோட மிகப்பெரிய ஹிட்டு படமா இருக்கும் அது அப்படி ஒரு வாழ்வியல் காமெடி வெறும் காமெடினா கூத்தடிக்கிற மாதிரி என்ன காமெடி இல்லை அவர் வந்து வாழ்வியல் இருந்து தொடுவார் அந்த காமெடியை அது வந்து அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு ரொம்ப அதான் சொல்ற மானசிக குரு அடுத்தபடியா வந்து கௌதம் கார்த்திக் கௌதம் கார்த்திக் கூட நான் தேவராட்டம் ஒரு படம் தான் பண்ணிருக்கேன் ஒரு படம் டேட் பண்ற மாதிரி கூட இருந்தது அது வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு இல்லாம ஓகே டன் சோ அடுத்துபடியா வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஏனா காபேரான மை சிஸ்டர் ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் அதனால ஓகே சோ நான் இது கேக்குறதா இந்துஜாஸ் இந்துஜா ஒரு குட் ஆர்டிஸ்ட் வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு கேரக்டரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து ரொம்ப தெளிவாக நடிப்பாங்க அவங்க இன்னும் பெரிய உயரங்களுக்கு வந்திருக்க வேண்டிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாவோ இல்லாமையே ஒரு ஹீரோயினாவே அவங்க வந்து இன்னும் பெரிய உயரங்களுக்கு சென்றிருக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் ஓகே இப்போ நான் செல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து நீங்கள் ஒரே வார்த்தையில் டப்புன்னு சொல்லி முடிச்சிடணும் ரொம்பலாம் நீங்கள் வந்து எதுவுமே பேச தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ப்ரொடியூசர் சிங்காரவில் ப்ரொஃபஸர் சிங்காரவேலன் ஒரு வரியில் என்ன சொல்ல முடியும் ஒரு வரியில் இதெல்லாம் ஒரு வரியில் சொல்லணும் இது வந்து இது இது இதையும் ஒரு வரியில் நான் சொல்ல விரும்பலை இது ஒரு திரைக்கடல்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் எல்லா வகையான மீன்களும் இருக்கும் சரியா சுறாவும் இருக்கும் திமிங்கலமும் இருக்கும் இதுவும் இருக்கும் யார் நம்ம வந்து எல்லாருமே இதில் தான் வாழ போகிறோம் ஸோ எனக்கு யாரும் பகை இல்லை நம்ம எதுக்கு எதுக்க பார்த்துக்கிட்டா நாளைக்கு அவருக்கே கூட நான் படம் பண்ண வேண்டி கூட வரலாம் அதுதான் சினிமா அதனால அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இல்லை ரொம்பவே தேங்க்யூ சார் ரொம்ப யதார்த்தமாக சினிமாவில் வந்து நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையிலிருந்து உங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாமே அவர் ரொம்ப அழகாக எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ரொம்பவே தேங்க்யூ ஃபார் தட் சார் தேங்க்யூமா வானவில் நேயர்களுக்கு குட்டிப்புலி சரணாசக்தியோட அன்பான வணக்கம் நன்றி இது போல் இன்னும் நிறைய கெஸ்ட்டோட நான் உங்களை அடுத்த ஒரு ஷோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன் நான் விஜய் நிலோ பாய் சொல்லிட்டு போ